Que recientemente, escuchen esto muchachones, y esto en serio. Eh, una tipa agarra y me dice, loco, eh, tú di que no estás en mí, dale para mi casa, que estoy sola. Digo, yo pues, está bien, voy para allá, cojo para allá, porque cuando llego, está ella, la mamá, el hermano, el papá. Y digo, yo moré, tú di que no estabas sola. Y ella, ellos llegaron casi ahora, pero nada, como los dos minutos agarra y me dice, te digo algo, yo te quiero decir algo, pero no quiero que tú pienses mal. Y yo digo, mi amor, ¿qué pasó? Yo no te llamé para eso, dice ella, digo yo, ¿qué pasó? Pero la computadora mía tiene dos días que no prende, y ya que tú estás aquí, y tú sabes de eso, yo estoy pensando que quizás tú no me vas a chequear, digo yo, pues también vamos a darle, le chequeo la computadora, porque sí. como los dos días vuelve y me llama de nuevo, dale para acá, que estoy sola. Cojo yo para allá huyendo una pasada cuando llego, está ella, la tía, la mamá, el hermano, digo yo, por ahí esta gente, llegaron casi ahora, yo pues todo. como los dos minutos me dice, yo quiero decirte algo, y yo dime, mi amor, ¿qué pasó? Yo no quiero que tú pienses mal. Digo yo, no, no, dime. Mira, mi tía hay que llevarla a la parada de la guagua. Yo no te llamé para eso. Pero ya que tú estás aquí, digo, pues tanto, vamos a llevarla. Porque le tiré, a, le tiré ayer, le dije, more, coge para mi casa que mi hermana está haciendo un curso de maquillaje, necesito una modelo. Coge para allá para que te maquille gratis. Dice ya, pues tanto. Cuando llegó a mi casa, dice ya, ¿y tu hermana? Digo yo, ella salió, ya vine ahora. Le digo, more. Yo quiero decirte algo. Dime. Digo yo, es que yo no quiero que tú vayas a pensar mal. Y ya, ¿qué pasó? Digo yo, a mí se me acaba de parar el ripio. Y ya que tú estás aquí. <ríe> sí, porque estamos bueno porque quieren coger a uno como de relajo. Mira, te voy a dar una técnica que tengo. Es la técnica de la repetición. Atención a todo el mundo. Que esto es una técnica gratis que le voy a dar. La técnica de la repetición. Porque pone asunto a esto para que le llegue. Tú sabes que, tú sabes que en el inglés te ponen que cuando tú escuchas mucho algo se te queda en la cabeza en el subconsciente. Ah. Yo el otro día eh, me quedé durmiendo con los audífonos enganchados y se me quedó una canción como repetí uno a la cabeza, en el cerebro. Sí. Nada, arriba me levanto, pam, 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 y cuando me levanto voy a cero millas para el baño y voy caminando a cero millas. Yo parecía Luis Segura en Los Soberanos. Era el pacífico. Oye, foque, y cuando digo yo, coño, ¿qué es lo que me pasa? Y comienzo a estar día como a las 10 de la mañana, vi que despacito y yo mierda fue que me quedé anoche escuchando despacito qué maldita vaina entonces dije espérate esto parece que funciona porque cogí para el baño abrí la aplicación de, de, de grabar voice y cuando la abro vengo y le digo a la aplicación con el teléfono y grabo una nota de voz que decía pescado y guandule con coco pescado y guandule con coco la puse a repetir Fui a la habitación de mami, cogí un herpo y se le enganché en la oreja. Páquete. A la una de la mañana. Me levanté a las seis de la mañana antes que ella. Se lo quité la oreja para ver si funcionaba. Oye, se levantó a las nueve de la mañana y escuché que le dijo a papi, Orlando, cómprame un pecadito y no voy a con coco. ¿tanto va? Y yo, coño, pues tú funciona. Y tú funciona. Agarré y le dije, foque, a la novia mía, mi amor, voy para tu casa a dormir esta noche. Ah, sí, dale para acá. Cogí para allá, foque. Me levanté. Igualito, me levanté, pa, 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 pa. A la una de la mañana cogí para el baño, saqué el teléfono, la aplicación de grababa voz. Dale el chiquito a tu hombre. Dale el chiquito a tu hombre. Oye, foque, agarré el enganché su cuerpo en una oreja. Sáquete. Me dormí, a las seis me levanté, se lo quité. Ese día tiene una clase en la universidad. A las seis de la tarde me tira que viene llegando y me dice, more, tenemos que hablar. Y yo, sí, yo sé que tenemos que hablar. Yo esperando afeitado con un aceite Johnson en la espalda. ¿Tú sabes? Y digo, yo dime, mi amor, ¿qué pasó? Y me dice ella, te quiero decir algo, mi amor. Yo hoy estoy como cansado y me voy a cuatro temporadas porque parece que dura mucho sentar en la universidad y me duele el fundillo. Uh -huh. Porque se quedó ahí, clink, 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 pensando. No he vuelto a grabar más nunca, porque... ¿No lo entendiste? Te voy a dar chance para que lo entiendas. <risa> <risa> el, oye, el aire entero quiere matarte, tío. Oye. No, no, el like no quiere matarme, espérate que yo puedo, yo puedo hacer todo chiste más antes de irme. Dale, dale. Es que eso es, eso es stand up. Trata de salvar tu vida, dale. Ok, pues le voy a, le voy a hacer, ok, te voy a hacer un chiste, una rutina acerca de mi familia. No, que quizás lo que están en el live, quizás lo tienen la mente para estar, no son gente que lo que están en telemicro y vayan así, oye, que lo que... Sí, pero yo, 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 yo tengo un momento de stand y quiero, quiero ajustarte, pero dale. Porque quizás tú no entiendes, porque, pero te voy a hacer ya mi última rutina, yo estoy un poquito triste. Dale, dale. De verdad, porque, en serio, estoy un poquito triste, loco, estoy en serio, estoy una chelcha. Dale, ok. Estoy triste porque mi abuela falleció recientemente. Ok. 
ella fue atropellada por un, por un camión y para nosotros fue una noticia muy chocante, loco. De verdad. Está bueno. ella, iba cruzando, ella iba cruzando la calle, ella no vio el camión, el chofer del camión parece que sí la vio porque le dio a mitad a mitad. Mm. Y te digo algo, porque yo me acuerdo de ella porque yo estaba aquí en Punta Cana y ayer estaba en, en, un, en un restaurante y pedí un arroz y cuando la probé me acordé de mi abuela porque, porque esa vieja cocinaba más malo que el diablo. Oye, esa muerte ha sido un arroz tan apatado. Yo lo que mi amor, espérate. ¿Cómo tú estás, mi vida? ¿Tú estás bien? Tírame este beso de nuevo. Es Qué chulo. ¿Tú estás, tú estás de cumpleaños el día de hoy. Ya conseguiste quien te partiera el bizcocho. No, vete en blanco hoy, pero la próxima te prometo que te voy a poner a soplar la vela. Ok, cuídate, negra. Bye. Un besote. Wow. Qué rico es todo. ¿En qué hora que yo estaba? ¿En la muerte? ¿En qué hora que yo estaba? El arroz patado. Ah, mi abuela hacía un arroz tan apatado, eh, porque se había que comérselo con un solo palito. Con un solo palito chido, tú lo clavabas y le dabas vuelta como una mazorca de maíz. Okay. Parecía un mulo de pollo. Oye, cuando ella cocinaba, nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos y maldecíamos las manos que lo prepararon. Porque esa mujer confundía la sal con el azúcar toda la vida y yo toda la vida entera comiendo arroz blanco y carne mojado con bichuela con dulce. Uh -huh. y, la un, y la única vez que ella hizo bichuela normal fue en Semana Santa, que pasé la con dulce, la hizo salá, pero con pasta y galletica. Bueno, ella también tenía un defecto, eh, porque, y era que mi abuela dejaba la carne un poquito cruda. Y me acuerdo que un día le dije yo, mamá, esta carne está media cruda, este pollo. Y me dice ya ¿qué tan crudo? Y digo yo, aquí se está comiendo el arroz de plato. <risa> Venga a verlo. Pues bueno, lo que te quiero decir ya la parte final es que estos par de minutos que la gente quiere matarme, me ha dedicado a mi abuela, donde quiera que se encuentre, que yo espero que no sea la cocina del cielo. Pero mi abuelo, si está vivo, porque uh -huh. Y mi abuelo, mi abuelo tiene una condición, es que mi abuelo se masturba cinco veces al día. Con 85 años. Uh -huh. Mi abuelo se masturba tanto que por el barrio le dicen Watson, brazo van y brazo vienen. Uh -huh. A mi abuelo le dicen el brasileño, eso es brazo y leña. Incluso, mi abuelo se masturba tanto que su mano derecha la conocen como Samaná, por los callos levantados. Y yo el otro día le pregunté, papá, ¿y cómo te hace para usted con 85 años masturbarse cinco veces al día? ¿Y tú sabes lo que él me dijo, Jorge? Ya dijo. Ay, mi hijo. Tú no sabes lo difícil que orinar cuando uno tiene Parkinson. Me dice, yo no me levanto a eso, pero termi termino en eso. Y, y le digo yo, pero no se sienta mal, porque gracias al Parkinson, porque él es primera pandereta de la iglesia. Un talento que un talento que ni él sabía que tenía, un día que toca la pandereta llegó y le dijo, no, agárreme ahí, y comenzó, cha, 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 cha. También lo pusimos en clase de maracas recientemente. Y, y nada, pero, hey. Loco, es el abuelo mío que estamos hablando. Es malita risa, man. O sea, ¿Cómo, loco. ¿Cómo fue?